அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஜவ்வரிசி பாயசம் ரொம்ப ரொம்ப கிரீமியாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் நட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதுக்கப்புறம் இது வந்து சரோலி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேணாம் நட்ஸ் உங்கள் இஷ்டம் தான் உங்களுக்கு எது பிடிக்கிதோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுகர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து மில்க் மேடு யூஸ் பண்ணலன்னா ஹாஃப் கப் சுகர் எடுக்கலாம் நான் வந்து மில்க் மேடு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தான் சுகர் சேர்க்க போகிறேன் மில்க் மேடு வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ்லாம் ஒன்றுனா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கருக விடாமல் நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்தது திராட்சை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா தனித்தனியாக தான் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரேடியாக எல்லா நட்ஸும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பஃபன் வந்ததும் எடுத்துருங்க இப்போ ஃபைனலாக சரோலி சீட்ஸ் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் எடுத்துடலாம் சேம் டைம் நான் இன்னொரு பர்னரில் வந்து ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் தண்ணியாக நம்ம ஜவ்வரிசி வேக வச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணியில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஜவ்வரிசையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும் தண்ணி உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க சில ஜவ்வரிசி வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சிலது வந்து வேகத்துக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் டிபெண்ட்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற ஜவ்வரிசி பொறுத்து இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிட்டு வரணும் நம்ம பாலில் சேர்க்கும் போது அது ஃபுல்லாக வெந்துடும் இப்போ பாயாசம் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே காய்ச்சின பாலாக எடுத்திங்கன்னா பாயாசம் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நெய் ஊற்றி நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணும் இல்லையா அதே கடாயிலே நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பால் கொஞ்சம் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பால் இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும்போது நம்ம இப்போ ஜவ்வரிசி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லே வாங்க இந்த ஜவ்வரிசி ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இது நல்லா வேகணும் இப்போ ஜவ்வரிசி வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் சேர்க்குறேன் நீங்கள் மில்க் மீட் சேர்க்காமல் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் 
நம்ம ஊரில் செய்யும் போது பால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மில்க் மேட்லாம் சேர்க்கவே தேவையில்ல ஜஸ்ட் சுகர் சேர்த்தாலே போதும் பட் இங்கே கல்ஃப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பால் அவ்வளோவா டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காகவே நான் வந்து மில்க் மேட் சேர்க்குறேன் இப்போ கால் கப் அளவுக்கு மில்க் மேட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க நட்ஸையும் சேர்த்துடலாம் ஃபைனலாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஏலக்காய் தூளையும் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ஜவ்வரிசி பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல ரிச் அண்ட் க்ரீமியாகவும் இருக்கு இந்த ஜவ்வரிசிலாம் பாருங்க எவ்வளோ முத்து முத்தா ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்திருக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் பட் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்ய வராது ஸோ நீங்கள் கரெக்டான இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வரும் இது வந்து சூடாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு கூட சர்வ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் பொங்கலுக்கு இந்த ஸ்வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் ஃபோட்டோஸை எங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணி வைங்க நம்ம எல்லா வியூவர்ஸ்க்குமே டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை சார்பாக இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே நல்லா ஜாலியாக கொண்டாடுங்க இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்